，好英国风哦。抵达巴斯，来到我最爱的风景。这个发型当时很流行，在我后面就是罗马浴场本人，前方就是巴斯修道院教堂，街头艺人也可以用信用卡打赏。什么都有哎、欸，好像是这边的人气美食沙利露胖圆大面包，好香哦、喔，超香的。这边是机场第二航下，今天的计划是第一站先去巴斯罗马浴场，然后我们要去搭 Express， 沿着指标走就可以到达，但其实蛮远的。在第二月台，从西斯洛到哈林城，每十五分钟就有一班。现在时间九点半，我们已经上车了。等一下看多久会到。十七分钟后就到了，好快哦！我们三十分钟上车，现在是九点四十七分。等一下还要搭火车。Okay. 右边这个就是快线的车，那我们这边就是火车，待会要搭的。它颜色很沉稳，好英国风哦。出来这边就有资讯，就看我们要前往巴斯要去第几月台。我刚在 Google Map 上看到是第三月台，现在再来确认一次。确认是三号月台，没错，十点三十分出发。呃，现在已经可以上车了，一样要刷票过月台。已经先预约好位置了，六七跟六八，靠山跟靠走道的，好兴奋哦！<笑>是我们的 H 车 H， 十点半出发 ，Go on board。我们座位上面的那个显示器，它可以让你知道哪一段的行程有被预约，所以它会亮红灯。它如果没有的话，它会亮绿灯，这样很方便哎、欸，就可以有空我就可以直接坐下来。抵达巴斯，经历了一个半小时的车程就到了。这边算是离伦敦比较近的一个小城市，所以如果时间没有很多的话，我觉得来这边也不错。这样子来回伦敦的话，大概三个小时的车程而已。一出火车站，市容好漂亮，这还有点像意大利。电话亭长满花，今天天气也是倍儿棒哎。另一个电话亭。这区的风格又不一样，我们已经到了巴斯罗马浴场，这边是出口的那个纪念品区，我们去排队吧。十二点到十五分，这个区间都可以入场。来到我最爱的风景，这里就是我想要再来的一个原因之一，超美的。这边是已经预约了时段的通道，等一下要去拿那个机器，有中文。其实这边上次已经跟团来过一次，可是因为时间真的太赶了，我就觉得没有。看得很尽兴，所以这次决定自己再搭火车来，可以好好的欣赏这个城市。Hello， 这边 ？Yes，Two？Yes， 这这个是什么？这个啊，地图，然后你就可以去找打勾，代表说哦，这个你找到了。当罗马浴场博物馆于一八九七年开放时。前来参观的维多利亚时代的游客们所看到的就是这样的一番景象。设计罗马浴场博物馆和脚下露台的建筑师是约翰·麦吉恩·布莱登。数千年来，这处天然温泉一直让人叹为观止，罗马浴场也因它而建。可以说，没有它就不会有巴斯这座现代城市的建立，更不会因此得名。这处天然温泉具有独特的地质特征，泉水蒸汽腾腾，富含矿物质，水温高达四十六摄氏度。水中气泡是由于自然气体逃逸而产生的，而与众不同的绿色泉水，则是由于温水中的藻类植物暴露在日光下形成的。泉水以每天一百一十七万公升的出水速度汩汩喷涌，汇集在这个古罗马蓄水池中。然后再分流进大浴池。到了公元四世纪，罗马浴场发生了翻天覆地的变化。绕着这个模型欣赏一圈，您就会明白变化有多么的庞大。大浴池的木质屋顶已被砖瓦屋顶取代，圆形的滴水池、游泳池、高温浴室、健身区和更衣室紧密相连。
，共同组成了一片面积广阔的休闲建筑群。这个发型当时很流行，据说做这颗头要花一个小时才做得好，还蛮时髦的。这些是诅咒碎片，通常就是人们会跟女神祈求这些不公平的待遇吧，然后写上去，折起来丢进泉水里面，希望那些人可以得到报应。扔到池里面，除了诅咒碎片外，还有这些日常用品，用来感恩女神。其实人们最喜欢扔进池里的还是硬币，就至今为止，好像有发现大概一万四千多枚硬币，这边只是一部分而已。这个青铜头像覆盖着一层薄薄的金箔，是一件罕见又美丽的古代工艺品。前面这个管道是为了防止温泉溢出，所以才有另外这个管道。它流经整个展厅的底下，其实范围还蛮大的。这是他们的桑拿房，人们会在皮肤表面涂精油，在进这个房间里面流汗之后，那些污垢跟脏东西就一根精油附着在皮肤上。旁边会有人拿着刮刀帮忙把那些污垢刮下来。刮下来的污垢会保留下来，因为他们会拿那些脏东西来帮人缓解酸痛，听起来真的是不可置信，但感觉很舒服，倒是。在我后面就是罗马浴场本人。嗯哼，刚在室内流水那边还有那个硫磺味，这边倒是没什么味道了。出口处的斗内箱。竟然还可以用信用卡捐赠，时间飞快，我们已经出来了，来这里买一下纪念品。正前方就是巴斯修道院教堂，它就在罗马浴场的正旁边，旁边就是罗马浴场。下午的话人潮比较多，所以如果要来还是。建议早上来比较好。我们刚入场就蛮顺利的，我们要往右前方去市集，小市集。那个是人吗？哎呀，好厉害哦！街头艺人也可以用信用卡打赏。现在要去买冰淇淋了。好，我们进去吧。推荐什么比较好？我们卖的比较好的有这个天鹅膏，水果味里面的这个黑加仑的比较受欢迎。好啊，那就它吧。黑加仑。接下来，我们就要来市集小市场里面逛一下啦。市政厅市集，虽然说不知道里面有什么东西，看一下吧。哇，好香哦，卖毛线哎，然后所以真的是什么都有哎，毛线、书，这边好像都是手工艺品，左手边。目前的右手边也都是卖书，然后地毯，是五金杂货吗？还有吃的地方，还有卖茶的耶，连皮件都有。去吃个下午茶，看到有一个是好像是这边的人气美食哎，是叫沙利路胖圆大面包。汉尼这边也是走路两分钟而已，我们决定去看一下，出发去沙利路。到了沙利，看一下，今天很红哎、欸，刚刚一堆人在那边拍照。乌迪丑，最老的。点餐。好香哦，超香的。这个餐厅它已经有七百年历史了，巴斯最老的建筑物，基本上就都是这个面包，然后搭上上面会搭各种的菜。这个是牛肉，然后还有蘑菇，然后这个面包上面有那个香蒜香酱。我们已经吃饱了，现在决定去下一个地方。看了一整圈的纪念品，发现这里的磁铁是最好看的。如何？总结心得：巴斯是真的很漂亮，很值得去走走逛逛的，去看那个罗马浴场。那今天影片就到这边啦，喜欢的朋友记得帮我订阅、赞加、分享。我们下次再见，拜拜。